முன்னாள் மக்கள் தொடர்பாடல் அமைச்சரான மெர்வின் சில்வா நேற்றைய தினம் கொழும்பில் ஊடகவியலாளர் சந்திப்பை நடத்தினார் இதில் உரையாற்றிய அவர் ஜெனிவா பொறுப்பு கூறும் தீர்மானத்திலிருந்து இலங்கை அரசாங்கம் விலகியமை தவறு என சுட்டிக்காட்டினார் இது எம்மால் உழைத்து மற்றவர்களுக்கு உணவு கொடுத்த நாடாக்கும் வெளிநாட்டு படைகள் ஆக்கிரமித்த நாடாக்கும் எனினும் வள்ளியர்களுக்கு ஏற்ற வகையில் நாங்கள் இசைந்து கொடுக்க கூடாது என்ற நிலைப்பாட்டில் நான் இருந்து கொண்டிருக்கின்றேன் ஃபீல் மாஸ்டர் சரத் பொன்சேகா உள்ளிட்ட தற்போதைய ராணுவ தளபதி உள்ளிட்டவர்களுக்கு எதிராக விதிக்கப்பட்டுள்ள பயணத்தடையை ரத்து செய்யுமாறு கோருகின்றேன் எமது படையினர் மீதும் உள்ள குற்றச்சாட்டுகளை நீக்கும்படி நாம் வலியுறுத்துகின்றேன் போர்க்காலத்தில் மகிந்த ராஜபக்ஷ அரசாங்கம் மீது திணித்த போலி குற்றச்சாட்டுகளையும் மீள பெறும்படி கேட்டுக்கொள்கின்றேன் குறித்த நிபந்தனைகளை அவர்கள் செய்தால் ஐநா மனிதரிமை பேரவையுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்த நாங்களும் தயாராக உள்ளோம் சர்வதேசத்துடன் கொடுக்கல் வாங்கல் செய்யும் போது கிராமத்து அளவுக்கு சிந்தனை செய்து கொண்டு செயற்படக்கூடாது இந்த அரசாங்கமானது சர்வதேசத்துடன் செயற்பாடுகளை செய்கின்ற போது இன்னும் தெளிந்த புத்தியுடன் செயற்பட்டிருக்க வேண்டும் தேர்தலுக்காகவும் ஆட்சியாளர்களை மகிழ்ச்சிப்படுத்தும் முடிவாகவே இதனை நான் பார்க்கின்றேன் இதனை விடவும் ராஜதந்திர மட்டத்தில் புத்தியுடன் செயற்பட்டிருக்க வேண்டும் விலகுவது இலகு ஆனால் இணைவது கடிதம் நாங்கள் உலகத்திற்கு கடன்பட்டிருக்கின்றோம் அந்த நாடுகளுடன் நாங்கள் கை கொடுத்துக் கொள்ள வேண்டும் மாறாக பகத்துக் கொள்ளக்கூடாது இறுதியில் மக்களை ஏமாற்றும் வகையிலான முடிவுகளை அரசாங்கம் எடுத்துள்ளது ஆனாலும் மக்கள் தேர்தலில் ஏமாற்றமடைய மாட்டார்கள் என தெரிவித்துள்ளார் இதேவேளை இங்கு தொடர்ந்தும் கருத்து வெளியிட்ட அவர் எதிர்வரும் பொதுத் தேர்தலில் ஐக்கிய தேசிய கட்சியில் போட்டியிட எதிர்பார்ப்பதாகவும் தேர்தலில் வெற்றி அடைந்தால் முதலில் கால்நடைகளை நரபலி கொடுக்கும் பூஜைகளை தடுப்பதாகவும் சூளுரைத்தார் மெர்வின் சில்வாவிற்கு என்ன நடக்கும் என்பதை பலரும் ஆவலாக பார்த்துக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் பதினாறாயிரம் வாக்குகளை பெற்ற மெர்வின் சில்வாவிற்கு புனித பூமியான கலனியில் எனக்கு ராஜபக்சவினர் வேட்புமனு வழங்கவில்லை சந்திரிகா குமாரதுங்கவும் அதே போல மைத்ரிபால சீசேனா என்கிற பைத்தியக்காரரும் இதற்கு பொறுப்பாளிகள் எனினும் இந்த எவருக்கு நான் துரோகம் செய்ய மாட்டேன் அவர்கள் எவருக்காக எனது பயணத்தை தடுக்க முடியாமல் போனது என்னை வீழ்த்தவும் முடியாது நாடாளுமன்றம் எப்போது கலையும் என பார்த்துக் கொண்டிருந்த எனக்கு பொது தேர்தலில் போட்டியிடுவதற்கான சந்தர்ப்பம் வளர்ந்துள்ளது நான் தேர்தலில் போட்டியிடுவேன் எனினும் ஐக்கிய தேசிய கட்சியின் தலைவர் ரணில் விக்ரமசிங்க தலைமையிலேயே நான் போட்டியிடுவேன் தேர்தலில் போட்டியிட்டு அமைச்சு பதவி கொடுத்தால் முதல் பணியாக கோவில்கள் மற்றும் வேறு இடங்களில் கால்நடைகளை அறுக்கின செயற்பாடுகளை தடுத்து நிறுத்துவேன் நாடாளுமன்றத்தில் இல்லாத போதிலும் நான் முன்னேஸ்வரன் கோவிலுக்கு சென்று ஐயாயிரம் கால்நடைகளை அறுப்பதற்கு தயாராக இந்த முயற்சிகளை தடுத்து நிறுத்தியுள்ளேன் என தெரிவித்துள்ளார் 